हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर कोरोमेंटल फिशर पोएम 3.1 फ्रॉम योर नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स बुक दिस इज योर कोर्स बुक नाउ लेट्स स्टार्ट टू लर्न द पोएम्स मीनिंग एंड द पोएम आल्सो वी आर गोइंग टू सिंग दिस पोएम टुगेदर आपण आता एकत्र ही कविता म्हणायला शिकूयात आणि त्यात सोबत त्याचा अर्थही समजून घेऊयात तर कोरोमेंटल फिशरचा अर्थ मी सांगितला होता किती मुलांच्या लक्षात आहे तो ज्यांच्या लक्षात असेल त्यांनी कमेंट करून सांगा कोरोमंडल हे ठिकाणाचं नाव आहे आणि फिशर्स म्हणजे मासेमारी करणारे कोळी बांधव तर कोरोमंडल मधील कोळी बांधवांना उद्देशून कविता लिहिलेल्या आहे कवयित्री आहे सरोजिनी नायडू तर त्या म्हणतात राईज ब्रदर्स राईज द वेकनिंग स्काय स्प्रे टू द मॉर्निंग लाईट आपण अख्खी कविता म्हणून घेऊयात आधी राईज ब्रदर राईज द वेकनिंग स्काय स्प्रे टू द मॉर्निंग लाईट The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide for we are the kings of the sea. No longer delay let us hasten away in the track of the sea girl's call. The sea is our mother. The sea eats our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. and sweet are the sands at the full of the moon with the sounds of the voices we love but sweeter o oh brothers the kiss of the spray and the dance of the wind bombs glee raw brothers raw raw brothers raw to the edge of the verge where the low sky meets with the sea sarojini naidu ek chhan se chitra sudha ithe kadlela ahe ata apan word to word ya poem cha arth samjhun ghe ज्या मुलांना अगदी लक्ष देऊन कविता समजून घ्यायची त्या सगळ्यांनी इथे लक्ष द्या व्यवस्थित या कवितेचा अर्थ समजून घेताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की सरोजिनी नायडू यांनी ही कविता कोळी बांधवांना उद्देशून केलेली आहे राईज ब्रदर्स राईज द वेकनिंग स्काय स्प्रे टू द मॉर्निंग लाईट म्हणजे कोळी बांधवांना उठा फटाफट उठा कारण हे जे आकाश आहे ना ते पहाटेच्या सूर्यकिरणांना काय करतय प्रणाम करतय उठा तुम्ही लवकर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कोळी बांधव सकाळी समुद्रावर जातात मासेमारी करतात आणि त्यांचं अर्थार्जन पूर्ण त्याच्यावर चालतं त्यावर म्हणते उठा पटकन उठा द विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाईक अ चाईल्ड दॅट हॅज ट्राईड ऑल नाईट म्हणजे ते वारे एखाद्या लहान मुलासारखं दिवसभर दंगा करून रडून आत्ता कुठे पहाटेच्या कृषीमध्ये काय झालंय विसावले डॉन म्हणजे काय पहाट डी ए डब्ल्यू एन डॉन म्हणजे पहाट आणि त्या पहाटेच्या कुशीत कसं आलं विसावलंय म्हणजे एकदम शांत आहे वारं नाही आता कारण तुम्हाला माहिती असेल की जेव्हा वारं खूप वाहतं ना तेव्हा कोळी बांधवांना समुद्रामध्ये बोटी किंवा होड्या टाकणं अशक्य असतं तर ती म्हणतीये त्या कवयित्री म्हणतात अरे आता वारं विसावलंय शांत झालंय तुम्ही पटकन जा बरं लवकर कम लेट इस गॅदर अर नेट्स फ्रॉम द शोअर अँड सेट अवर कॅटमरान्स फ्री कॅटमरान्सला गलबत असं म्हणतात कवयित्री म्हणतात की चला किनाऱ्यावरच्या जाळ्या उचलूयात आणि समुद्रामध्ये आपल्या नावा आता आपण पटापट सोडूया असं ती इथे कोळी बांधवांना उद्देशून म्हणतीय टू कॅप्चर द लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाईट फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी कवयित्री म्हणतात की आपण कोण आहोत आपण या समुद्राचे राजे आहोत म्हणते की त्यानं या समुद्रानं मुक्त हस्तानं देऊ केलेली ही जी मासळीची अफाट संपत्ती आहे ती आता आपण आपल्यासाठी प्राप्त करण्यासाठी सज्ज होऊया चला पुढचं कडव आहे नो लॉंगर डिले लेट इस हॅसन ओवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल आता इथे हॅसन एच ए एस टी ई एन हॅसन म्हणजे काय की लगबगीनं घाई करणे तर इथे कवयित्री म्हणतात की लेट इस हॅसन ओवे इन द ट्रॅक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल सी गर्ल्स म्हणजे काय समुद्र किनारे जे पक्षी असतात ना त्या सी गर्ल्स पक्षी असतात जे तुम्हाला समुद्र किनाऱ्यावर सकाळच्या वेळी आरामात दिसतील या सीगल पक्षांना आता कॉल केलेला आहे आवाज दिलेला आहे पटापट तुम्ही घाई करा द सी इज आर मदर द क्लाउड इज आर ब्रदर द वेव्ह आर आर कॉम्रेड्स ऑल म्हणजे इथे समुद्राला आई म्हटलं इथे हा समुद्र आपली माता आहे आणि हा जो हे जे ढग आहेत ते आपले बांधव आहेत द वेव्ह आर आर कॉम्रेड्स ऑल 
कॉम्रेड्स म्हणजे साथीदार आता इथे जेव्हा सी इज आर मदर म्हणजे समुद्र आपली माता म्हणताना ती आईसारखी आपली काळजी घेणार आहे हा क्लाउड इज आर ब्रदर म्हणताना तो आपल्या भावासारखा आपला प्रेम करणारे आपल्या सोबत राहणारे आणि वेव्स आर आर कॉम्रेड्स म्हणजे या लाटांना घाबरू नका या लाटा आपल्याला मित्रासारख्या साथ देणार आहेत त्यामुळे तुम्ही काहीच काळजी करू नका वॉट डो वी टॉस ऍट द फॉल ऑफ द सन वेअर द हँड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स पुढे या कडव्याचा अर्थ असा होतो की सूर्य आता मावळ तिला आलेला अंधार व्हायला आलेला आहे जरी आपण समुद्रात दूरपर्यंत भटकत गेलो मासेमारी करण्यासाठी तरी काळजीचं काही कारण नाहीये कारण ही जी समुद्र देवता आहे ती वादळांना सुद्धा रोखू शकते कारण हा समुद्र काय देवता आहे ना ही हू होल्ड स्टॉम बाय द हेअर विल हाईट इन हिज ब्रेस्ट आर लाईव्ह इथे कवयत्री म्हणतायत की आपली समुद्र देवता वादळांना रोखू शकते आणि ती आपल्याला अगदी सुखरूप ठेवणार आहे स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रू म्हणजे अखेरच्या कडव्यात कवयत्री म्हणतात की नारळांच्या झाडाची सुखद थंडगार झावली आणि आमराईचा मस्त सुमधुर सुगंध आपल्या मनात दरवळतो अँड स्वीट आर द सँड ऍट द फुल ऑफ मून विथ द साऊंड ऑफ द व्हॉइसेस वी लव्ह फुल ऑफ मून माहिती ना तुम्हाला ज्या आपण पौर्णिमेची रात्री असते त्या रात्रीला समुद्र किनारा काय सुंदर दिसत असतो तर पौर्णिमेच्या रात्री वाळूच्या किनावर किनाऱ्यावर ऐकू येणाऱ्या आपल्या प्रिय माणसांचे आवाज सुद्धा आपल्याला हवे हवेसे वाटतात तुम्ही पाहिला असेल ना जसे प्रेमानं हातात हात घालून चालणारे लोक दिसतात किंवा आपल्याला एक छान गाण्यांचे पण किती सीन्स झाले असेल पिक्चरचे अशा रात्रीच्या वेळेला मंद वातावरण असतं आणि खूप सुंदर असं काय म्हणू लँडस्केप एक छान नजारा असतो तो बघण्यासारखा बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे अँड द डान्स ऑफ द वाईल्ड फोम्स ग्ली म्हणजे त्यांनी म्हटलंय परंतु या सगळ्यापेक्षा सगळ्यात भारी काय तर गालांच किस म्हणजे मराठी चुंबन म्हणतात पप्पी म्हणतात किस तरी ते गालांचं चुंबन कोण घेतय तर समुद्रातल्या पाण्याचे तुषार आणि आनंदाने उसळणाऱ्या त्या फेसाळ लाटांचं नृत्य बघायला आपल्याला तिथं मिळतं तुम्ही पाहिलं असेल ना जेव्हा लाटा येतात तेव्हा असं मस्त फेस तयार झालेला असतो लाटांचा आणि तो एकमेकांवर असा आदळत असतो आणि नकळत आपल्या गालावर आपल्या चेहऱ्यावर कधी ते तुषार उडतात हे आपल्याला सुद्धा कळत नाही रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्च वेअर द लो स्काय मेट्स विथ द सी इथे कवयत्री म्हणतात की तेव्हा चला माझ्या कोळी बांधवांनो चला जिथं आकाश आणि समुद्र एकमेकांना भिडतात त्या क्षितिजापर्यंत आपण आपल्या नावा जे नाव आहे त्या वल्लवत निवूयात तर इथे खूप असं छान मोटिवेट करणारं प्रेरणा देणारं कोळी बांधवांसाठी एक खूप छान कविता त्यांनी लिहिलेली आहे कोरोमंडल फिशर्स अप्रतिम कवितेचं सादरीकरण आहे याचे शब्द खूप सुंदर आहेत मला तर ही कविता फार आवडलेली आहे तुम्हाला आवडली का कविता तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि याचं पोलिटिक अप्रिसिएशन याचे मार्जिंग क्वेश्चन वर्कशॉप सगळे व्हिडिओ मी करणार आहे तुम्हाला आणखीन काही वेगळे व्हिडिओ असेल मला कमेंट करून सांगा भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये धन्यवाद